வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் ஓமை கடவுளே அசோக் செல்வன் ரித்திகா சிங் வாணி போஜன் இன்னும் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க எம் எஸ் பாஸ்கர் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க படம் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒரு படம் தான் நான் சொல்லணும் ஸோ டிரெக்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குடோஸ் சைக்கலாஜிக்கலாக இந்த படத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஸ்பீடாக லவ் பண்ணுறாங்க ஸ்பீடாக கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடாதோ அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் ஈஸியாக கல்யாணம் நடக்குது இல்லையா ஈஸியாக வந்து வீடுங்களில் ரெண்டு பெரியவங்களும் வந்து சம்மதிச்சிட்றாங்க இல்லை பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை அந்த ஸ்மூத் செயலிங்கில் கல்யாணம் நடக்குதுன்றப்ப அதோடைய அருமை தெரியாமலும் போயிடுது ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் ஓ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து வருத்து தான் அப்படின்றது தெரியுதே ஒழிய அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு எதுக்கு இவ இவன் எதுக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது அதனாலேயே நிறையா பிரச்சனைகள் வருதுன்றதையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மெரைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அதிகமாகவே ஆயிருக்கு அது லவ் மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி அரேஞ்ச் மேரேஜ் சரி நிறையா இருக்குது ஏன்னா லேக் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் லேக் ஆஃப் டைம் அப்புறம் வந்து டவுட்டிங் யார் கூட பழகிறாங்கன்ற டவுட் இந்த செல்ஃபோன் யூசேஜாலேயே நிறைய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகுது ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிளும் ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டவுட்டும் அதிகமாகுது நீ யார் கூட போன இன்றைக்கி ஏன் அவங்க கூட போயிட்டு நீ வேறு பேர் சொல்கிற போய் சொல்கிற இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பேருக்கும் டவுட் நிறையா பில்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி டவுட் பில்ட் ஆகுது பிரச்சனை அதிகமாகுது ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு கசப்பு வருதுன்னா உடனே அவங்க சொல்கிற முதல் வார்த்தை டிவோர்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நமக்கு ஒத்து வராது செட் ஆகாது நம்ம டிவோர்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது முதல்ல வந்துடுது ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்ஸோடைய எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு போயிட்டே இருக்குது அங்கே கூட்டமும் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் முக்கியமாக டச் பண்ணியிருக்க ஏரியா என்னென்னா மோஸ்ட்லி வந்து பெண்கள் பக்கம் தப்பு கம்மி தான் ஏன்னா ஒரு பெண் ஒரு மேரேஜ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறா அப்படின்னா அவள் வந்து லைஃபே இது தான் அப்படின்னு நினச்சி தான் வருவாள் ஏன்னா அவளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் நிறைய டேமேஜ் நடக்கும் சோஷியலாக ஃபினான்ஷியலாக சைக்கலாஜிக்கலாக இமோஷ்னலாக நிறைய டேமேஜ் நடக்கிறனால அவள் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு தான் அந்த மேரேஜ்குள்ளே போவாள் எக்ஸப்ஷனல் கேஸஸ் இருக்கும் அது வேறு விஷயம் பட் ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேச்சுலர் லைஃப்லேருந்து திடீர்னு ஒரு மேரீட் லைஃப் போகணும் ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் நம்ம நம்ம தான் இனிமே இந்த பொண்ணுக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கணும் குடும்பத்தை வழி நடத்தணும் அப்படின்ற இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் வேலைங்களை கேட்டோன்னே அவங்களுக்கு தலை சுற்றிடுது என்னடா அது நம்ம ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்தோம் பேச்சுலராக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்பப்போ பார்ட்டிக்கு போவோம் தண்ணி அடிப்போம் நம்ம வந்து பப்புக்கு போவோம் இதுதானே நம்ம லைஃப் ஆகிடுச்சுன்னா திடீர்னு இவங்க வேலையெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க இத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா நம்ம கிட்டே சொல்லிட்டு போகணுன்லாம் சோ க ஆர்டர் போடுறாங்க கண்டிஷன் போடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆண்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நான் ஜாலியாக தான் இருந்தேன் பேச்சுலர் லைஃப்பில் நான் அதுக்கே ஐ வில் ரெசியூம் பேக் எனக்கு இந்த கல்யாண வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படின்னும் நிறைய பேர் முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவ் ஏரியா தான் டிரெக்டர் டச் பண்ணியிருக்காரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சாரான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் வராரு அவரும் ஒரு ரொம்ப சட்டிலாக ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ரொம்ப இஃபெக்டிவான ரோல் காமெடியனாகவும் வராரு சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டராகவும் வராரு ஸோ அவருக்கும் அவர் ஒய்ஃபுக்கும் இடையில் நடக்கிற ஒரு சின்ன சண்டை ஒரே ஒரு சீன் மாத்திரம் வந்திருக்கும் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன் சண்டை போகிறீங்கன்னா லவ்வில் தான் சண்டை போகிறோம் நாங்கள் ஏன் பிரிய போகிறோம் பிரியிறதெல்லாம் எங்களுக்கு நோக்கமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெச்சர்ட் வே ஆஃப் டீலிங் த ப்ராப்ளம் அந்த சீனில் காமிச்சிருப்பாங்க டிரெக்டரை வந்து இன்னொரு விஷயம் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னா நிறைய சின்ன சின்ன நியூன்சஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தார் லைக் அந்த பொண்ணு வந்து கிறிஸ்டியனாக வராங்க கதைப்படி ஹீரோயின் ஸோ அவங்க ஒரு ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கப்போ சர்ச் தாண்டி போகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ராஸ் போடுவாங்க ஸோ அது யூஸ்வலாக கிறிஸ்டின்ஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன நியூன்சஸ் அதே மாதிரி அம்மா வந்து தோசை சுடும்போது ஒரு பையனோட ரியாக்ஷன் எப்பவுமே நொந்துக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அண்ட் உண்மையிலே இன்றைக்கி சொசைட்டியில் என்ன நடக்குதோ அதை காட்டியிருக்காரு ரொம்ப வல்கர் சீன்ஸோ இல்லை வல்கர் வேர்ட்ஸோ எதுவும் இல்லை படத்தில் இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் வந்து விஜய் சேதுபதி
ஹீரோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி அவர் நடித்த படம் எல்லாத்துலேயும் வந்து ரொம்ப சட்டில்லா ரொம்ப எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாமல் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு யங் பாய் ப்ளஸ் ஒரு மேரீட் பாய் ஸோ ரெண்டையுமே பண்ணும்போது அவருடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது மேரிசம் எப்படி இருக்குது அவர் எப்படி துள்ளி குதிக்கிறாரு எப்படி சந்தோஷப்படுறாரு அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக காமிச்சிருக்கிறது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் காஸ்டியூம்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரித்திகா சென்னோடைய ஆக்டிங் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு தோ அவங்களுக்கு தமிழ் ரொம்ப தெரியாது சின்ன பொண்ணாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன இன்ட்ரென்சிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் எம் எஸ் பாஸ்கர் வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு இடத்துல வந்தாலும் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய இன்ட்ரென்ஸ் ஆக்டிங் வந்து நல்லாவே தெரியுது ஹீரோவுடைய அப்பா அம்மா நடிச்சுக்கணும் ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காங்க டைரக்டருடைய ஃபாதர் கார்த்திக் சுப்ராஜோடைய ஃபாதர் தான் ஃபாதராக நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப யதார்த்தமான ஆக்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் ஓவரால் காஸ்டிங்கும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த செட்டிங்ஸ் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் சைக்கலாஜிக்கலாக இன்றைக்கி ரொம்ப அவசியமானது இன்றைக்கி நான் தேட்டரில் பார்க்குறப்ப எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஒரே கப்புள்ஸாக இருந்தாங்க நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கட்டடிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க இன்றைக்கி மேபி வேலண்டைன்ஸ் டேன்றதுக்காக இருக்கலாம் பட் எனக்கு என்னென்னா இந்த படத்தோடைய உண்மையான கரு இருக்கு இல்லையா அதை இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவாய்ட் பண்ணணும் லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இல்லை ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்மளே ரிசால்வ் பண்ணணும் எடுத்தோன்னா எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிடக்கூடாது இன்னொரு பொண்ணை வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க பார்க்கணும் ஏன்னா பொண்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நிறையா வந்து மென்டல் ப்ரெஷர் இருக்கும் அவங்க அவங்க வீட்டை விட்டுட்டு வராங்க வீட்டில் பெர்மிஷன் கேட்டு வராங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் படத்தில் வந்து ஒருத்தர் பாக்ஸராக வருவார் அவர் வந்து என்னுடைய என்னுடைய கனவுகளுக்காக என் லவ்வை நான் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறமா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை லவ் நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பொண்ணு நமக்காக வந்து அங்கே ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வர்றதும் அழகான விஷயம் அண்ட் வேலை வந்து நமக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யணும் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்யணும்னு இல்லை இப்போ வந்து நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆடிஷன்ஸ் போங்க அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே உங்களுடைய வளர்ச்சியை பாருங்கள் இல்லைனா திருப்பி நீங்கள் வேறு வேலைக்கு போங்க பட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுக்கு ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க இந்த மாதிரி விஷயமும் இந்த படத்தில் அழகாக டச் பண்ணியிருந்தாங்க And uh, overall, வந்து த ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டோரியோடைய இன்டென்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒன்றே ஒன்று மைனஸ் என்னென்னா அந்த டெம்போ வந்து ரொம்ப லேகாக இருந்துச்சு ரொம்ப மெதுவாக ஸ்டோரி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதை மாத்திரம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பீடப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு படமாக இருந்திருக்கும் பட் டெஃபினட்டாக ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் நல்ல கருத்து உள்ள படம் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டிரெக்டர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க விதம் உண்மையிலே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இந்த மனம் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாதான் எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் மேற்கொண்டு நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் ரிவ்யூஸ